小时候玩玩具 vs 长大后玩玩具。小时候，迎来人生一个美妙的暑假，必须买套玩具好好庆祝一下。<笑>我妈说我总是把衣服弄脏，让人生气。今天必须让她知道我到底有多爱干净。这个淘气的妈妈，每次洗衣服总是把一只袜子落下，但是不怕，这么难洗的袜子我可以拿下。目测这只袜子已经有一千零九天没洗了，必须拿出最新款洗涤剂，高效洗衣液、生物环保洗涤剂、蛋白去渍液、浓缩消毒液，有他们一起努力，一定能洗掉这只袜子的千年脚气。为了解除臭袜子危机，我还斥巨资购入一台全自动洗衣机，把袜子放进去，开始倒入洗涤剂，合上盖子，按下开关键，洗衣机就带着袜子龟速旋转在里面。为了鉴定袜子有没有洗干净，我还请了兔子小姐来帮忙闻脚气、啊。没想到这个洗衣机很牛逼。洗过的袜子还能直接给翻新，兔子闻了表示非常开心，赶紧拿出衣架把衣服晾一下。为了帮妈妈洗袜子，我又浪费了半天的暑假，妈妈看了一定会觉得很惊讶。<笑>长大后都说现在的经济不景气，那我三千六百的工资岂不是很快就撑不下去？<笑>所以，我决定学一门摆摊的手艺。最近天气这么热，开个雪糕店肯定有回头客。有道理。别看我的雪糕摊不怎么地，做出来的雪糕绝对有创意。饼干棒、雪糕棒、雪糕勺、装饰糖，备好材料才能不慌不忙。冰棒架、冰激凌架，酥脆的甜筒让你惊讶。卖雪糕怎样才能赢？那就让大家尝尝不会化的冰激凌。先插入特制模具，主打甜而不腻，还非常有嚼劲。但是想要让我的雪糕摊供不应求，必须试试我的招牌手搓冰激凌球。各种颜色来一勺，本店的雪糕要时髦。接下来是棒棒冰，经典双拼口味，味道好吃还不贵，造型可爱，一定能封你整条街。但最受欢迎的还是粑粑甜筒，大家看了都说前所未有。恋爱脑吃完立马分手，照这么卖下去，我很快会被赶走。